Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 155 của kênh nghệ TND Hôm nay hai anh em mình gồm Duy và Lương sẽ thay nhau trả lời những hỏi đáp của các bạn Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Luồng Gió Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong số hỏi đáp thứ 155 ngày hôm nay của bạn Luồng Gió Bạn Luồng Gió có hỏi là Em tính mua đeo 5577 để dùng đồ họa thiết kế 3D có mượn và khỏe không ạ? Em bên trong cái phân khúc giá thì anh nghĩ là 5577 ở trong cái phân khúc à, cho là 17 triệu hàng đập hộp Thì đây là một trong những chiếc máy mà anh nghĩ nó là ổn định và có cấu hình tốt nhất để em mua mới Thứ nhất là máy được trang bị hai quả tản nhiệt Thứ hai màn hình Full HD IPS Thứ ba máy có thể lẫn cấp được ổ cứng NVMe Thứ tư máy dùng cả màn hình GTX 1050 với dung lượng 4GB Anh cũng đã chạy thử các phần mềm như Adobe Premiere hay Revit thì các em có thể thấy là máy nó kéo cũng tương đối là ok Nếu mà để soi máy chạm thì có lẽ là độ bền của nó sẽ không bằng Nhưng nếu mà em còn trẻ thích chơi game và làm đồ họa Thì đây là một trong những chiếc máy mà có cái hiệu suất cao cũng như hoạt động ổn định Nói chung bảo quản máy khô giáo để em có thể dùng 3 đến 5 năm mà chưa chưa chắc là lỗi thời em ạ Lúc đó thì em có điều kiện kinh tế để em có thể lấn cấp được chiếc máy khác anh nhé Vâng, chúng ta sẽ đến với hỏi thứ hai của bạn Hương Nguyễn Bạn có hỏi là em là fan của Tinpad Muốn mua một máy màn 15,6 inch và cấu hình dùng đồ họa nhẹ Mà chỉ có 15 triệu thôi ạ, mà ngoài tư vấn giúp Nếu như làm đồ họa nhẹ thì anh nghĩ là em chọn chiếc Tinpad T560 Chiếc máy được trang bị chip U và máy cũng khá là mỏng nhẹ Nó sẽ đáp ứng cái tiêu chí công việc của em Giá như cửa hàng đang bán là 15 triệu 500 Còn nếu mà em thích có tính năng mà đồ họa một chút Thì em có thể chọn chiếc VK540 hoặc chiếc VK511 những chiếc máy được trang bị CPU đời 4 nhưng mà chip MQ rất khỏe và cam hình đang sử dụng trên máy là Quadro K1100 hay K2100 nó sẽ hỗ trợ em làm đồ họa cũng như là lập trình một render khá là ok trong cái Facebook tầm tiền của em em nhé Vâng chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba của bạn Duy Lê Bạn Duy Lê có hỏi là hôm qua em mua Dell 5577 ở shop nhưng không có LED tím anh có thể đổi cho em bàn phím có LED được không ạ? À, anh cũng đã giải thích mọi người rồi nếu mà em mua máy cũ ý, thì đợt này một số phiên bản từ nước ngoài về là sẽ không có LED phím nhưng em yên tâm là chiếc máy sẽ cho phép em nâng cấp lên LED phím và nó sẽ có hai loại là LED trắng và LED đỏ thì em có thể qua cửa hàng anh sẽ tặng em một bàn phím hoàn toàn miễn phí em nhé vâng và chúng ta sẽ đến với hỏi thứ tư của bạn nhóc voi bạn nhóc voi có hỏi là anh nghĩ sao với con Acer VivoBook X570 UF vậy anh học công nghệ thông tin thì có được không ạ thứ nhất là trong cái phân khúc giá này em mua mới tầm khoảng 15 đến 17 triệu thì anh nghĩ con Asus này cũng tương đối là ngon và là, là em mua phiên bản giá rẻ của nó thì nó chỉ chạy chip dụ 8250 chẳng hạn thì giá phân khúc thị trường ở đâu đó khoảng tầm 13 triệu thấy con này cũng ổn thiết kế cũng được à, còn nếu mà để làm đồ hoạt nặng cũng như chơi game nặng thì chiếc máy nó sẽ không đáp ứng được bởi vì chiếc máy chạy chip u và nếu mà có à, bản kèm cả đồ họa thông thường thì đây cũng là chiếc máy nó hoạt động ở mức phổ thông thôi vỏ máy thì hoàn toàn bằng nhựa em ạ nói chung thì với anh thì đây là một dòng sản phẩm giá rẻ có cấu hình tốt để à, cho học sinh sinh viên lựa chọn nhưng mà lưu ý đây không phải là dòng sản phẩm chuyên nghiệp để làm đồ họa hay chơi game em nhé Vâng, chúng ta sẽ đem gọi thứ năm của bạn Phùng Huy Bạn Phùng Huy có hỏi là tầm giá 21 triệu thì có máy nào 17 inch cấu hình tốt không ạ? Nếu mà 17 inch cấu hình màn 17 à Em cố một chút, anh đang có con Dell G3 3779 Máy được trang bị đó là i7 8750H Gian 8GB SD120 kèm theo 1T Cầm hình kèm theo máy nó là GTX 1050 Ti Và màn hình 17.3 inch Full HD IPS anh sẽ bán cho em giá máy mới ở phân khúc đó là 23 triệu 500 Thì em có thể cân đối thì anh thấy là con máy này có màn hình 17 là ok nhất Còn nếu mà phân khúc tầm 21 triệu mà có máy chạm nữa thì cũng khá là nhiều Ví dụ như là ProRenation M6008 6008 thì là đây là chiếc máy về đồ họa kỹ thuật mà dành cho các lĩnh vực xây dựng Cũng như các bạn mà sử dụng các phần mềm mà giả lập 3D Thì M6008 thì nó là ok Nhưng em lưu ý đây là, là máy cũ đã có sử dụng Hoặc em có thể chọn phiên bản Dell ProRenation 7710 Cũng có phân khúc màn hình 17 nhưng uh, hai chiếc máy anh giới thiệu sau nó đều là phân khúc máy chạm dành cho lĩnh vực kỹ thuật Thì em uh, xem cái nhu cầu sự thực tế của em nó như thế nào thì em chọn nhá Còn con 3779 nó là phân khúc máy gaming và là máy mới 100% em ạ Vâng và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ sáu của bạn Nguyễn Văn Đức Bạn Nguyễn Văn Đức có hỏi là tầm 20 củ thì nên mua con Thinkpad Workstation nào vậy số Em có khảo khảo thì có con V-541 4940MX không biết giá bên số là bao nhiêu ạ Thực tế thì nếu mà con này mà có trên thị trường mà có chip như này thì con này phải nói là cực kỳ khủng và cực kỳ ngon Nó cũng sẽ ở phân khúc khoảng tầm 20 triệu Nếu kèm theo màn hình 3K và bản cầm hình đó là K2100 Nhưng anh luôn là hiếm lắm, cửa anh không có mà Nếu mà chạm vào phân khúc này anh nghĩ là em thêm một chút tiền Em có thể đầu tư sang con ThinkPad V50 V50 được trang bị chip đó là i7 6820HQ, RAM 8GB, SD 256GB Và cả bản camera M1000M với
thì em có thể cân đối bởi vì lên dòng P50 thì nó ngon hơn hẳn em ạ sử dụng dòng CPU thế hệ 6 cũng như kèm theo cứng SD NVMe và nó có thể chạy được đó là gì ạ RAM tối đa đó là 64GB chứ không phải là 32GB chạy DL3 như các phiên bản cũ đó là VK51 em nhé Vâng và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ bảy của bạn Quốc Huy Bạn Quốc Huy có hỏi là anh ơi Thời điểm hiện tại có nên mua Dell 1408 nữa không ạ? Em là sinh viên ngành xây dựng tầm 13 đến 15 triệu Thì anh có thể tư vấn cho em có thể nào phù hợp với ngành của em được không ạ? Thực tế mà nói thì cái ngành xây dựng của em Nếu mà phân khúc tầm 13 đến 15 triệu Anh cứ nói luôn là tầm giờ để mở 48 nó chưa có đối thủ Tại vì sao dân xây dựng lại thích những chiếc máy chạm như này? Bởi vì đơn giản nó làm được việc với cái hiệu năng hoạt động hiệu suất cao, nó hoạt động là ổn định RAM có thể nâng cấp tối đa 32G Cũng như khả năng tùy biến về cấu hình và tài chính thì anh thấy là con này vẫn là phù hợp trong cái phân khúc của em Còn nếu mà tầm 15 triệu nếu em muốn cấu hình cao thì chỉ có thể đầu tư các dòng máy gaming Nhưng gaming thì riêng với dân công trường đi lại thì nó lại không thể chịu được đổ bền Và không thể hoạt động trong mọi môi trường như M4008 anh nghĩ là trong phân khúc tầm tầm tiền này và dùng trong khoảng 3 năm năm thì nếu mà có dùng M48 cũng không phải quá suy nghĩ đâu em. Cái quan trọng là mua máy về nó làm được việc em ạ. À. Sau 3 đến 5 năm sau mà chúng ta có điều kiện kinh tế để em nâng cấp lên máy gì cũng ok em nhá. Vâng chúng ta đến với câu hỏi thứ 8 của bạn gaming TV Nacros. Bạn có hỏi là anh cho em hỏi VGA là gì và cách chọn mua VGA hợp lý nhỉ? Câu <cười> hỏi này thì thực ra nó đơn giản này em. VGA thì nó đơn giản, nó là một vi xử lý cũng có gọi là người ta còn gọi là GPU nữa Nó chuyên trách xử lý các ứng dụng về ký xả hoặc là đồ họa Tóm lại là nôm na như này em dễ hiểu này Em sử dụng các phần mềm bây giờ đúng không? Thì nó ví dụ như các game chẳng hạn Thì nó các ứng dụng ký xả khi em chơi game, các hình ảnh của nó càng phức tạp Thì khi có con thêm con VGA rời Thì nó sẽ xử lý cho em các ký xảo đó nó tốt hơn Khiến các khung hình chơi game mà em nó không bị giật, không bị lan Và em nhìn thấy nó chuyển động rất là vượt mà Thì đó là tác dụng của cả màn hình ngoài ra thì có một à, nếu mà chơi game mới làm đồ họa thì em còn phải chọn cả cpu nữa cpu càng nhiều lõi càng nhiều luồng xung nhịp càng cao thì nó hỗ trợ xử lý cho em càng nhanh cpu nó còn gọi là bộ lão trung tâm bộ lão trung tâm nó càng mạnh nó giống như cái đầu chúng ta có thể xử lý nhiều công việc lên một lúc còn cặp màn hình thì lâu nay nó sẽ xử lý các yếu tố liên quan đến đồ họa hình ảnh chuyển động thì em cứ hiểu cho anh như thế là ok rồi còn tất nhiên là chọn như này thì em hỏi là chung chung quá bởi vì để có một chiếc máy hoàn hảo thì nó sẽ cần rất nhiều CPU có đến 9 đời bây giờ mà cả màn hình thì cũng vô số lại đời bây giờ Tóm lại là nào, muốn build một chiếc laptop cho ngon để trong cái công việc chơi game và làm đồ họa Thì em sẽ phải đầu tư từ khoảng 15 đến 30 triệu tùy kinh tế Còn nếu mà build PC thì nó cũng sẽ tầm tiền là như này Còn cả màn hình bây giờ thì nó nhiều loại lắm em à, Phổ thông thì vẫn có các dòng như là GTX 1050, 1050T hay là 1060, 1070 Còn dòng cạc mới nhất bây giờ nó sử dụng đó là RTX thế hệ thứ 20 Ví dụ như là RTX 2060, 2070 hay 2080 Vân vân em nhé, quan trọng là tài chính của em thôi em ạ, em nhé Vâng và chúng ta sẽ đến câu hỏi thứ 9 của bạn anh Trần Bạn có hỏi là anh cho em hỏi có phần đeo 6530 và bật máy lên nhiệt độ CPU đã hơn 50 độ Xem phim thì lên đến hơn 60 Lúc chơi game Liên minh huyền thoại thì nó lên đến gần 90 độ dù đã vệ sinh Anh cho em hỏi máy còn còn bình thường không ạ? Thứ nhất là 6530 sử dụng dòng CPU thứ thứ 3 thì anh nói luôn cũng không được mát mẻ cho lắm Bởi vì nó chạy chip mờ rất là khỏe trong trường hợp nếu em vệ sinh mà không hết thì thứ nhất là cân đối xem lúc vệ sinh người ta vệ sinh đúng cách chưa cha keo tản nhiệt đã phải loại xịn chưa bởi vì trên thị trường bây giờ rất nhiều cửa hàng họ dùng các loại keo tản nhiệt đều chính vì thế nó cũng không có nhiều tác dụng còn nếu mà con này mà có cha mới cốn của nhà anh mà chuẩn thì nhiệt độ chơi game NOL của em nó dao động từ khoảng 75 đến hơn 80 một chút thôi vẫn là cái ngưỡng nhiệt độ để cho phép chúng ta chơi game còn nó mà lên đến 90 độ hoặc hơn 90 độ thì nó là trắng trứng rồi nóng các bạn và nó sẽ hoạt động có thể là bị tụt sung và không hiệu quả thì em có thể là cài thử lại cho anh cái hệ điều hành trước đi Bởi vì một số máy nó bị lỗi hệ điều hành cũng có thể dẫn nhiệt độ nó cao như này Và anh cũng đã gặp rất là nhiều rồi Thì trước mắt thì thử cài lại hệ điều hành cho anh Và cài chuẩn driver cho máy nó chạy cho nó mát Nếu nó chạy ok và nhiệt độ chơi game khoảng dưới khoảng tầm 85 độ thì có thể là vẫn là, là chấp nhận được Còn nó cao 90 thì hơi nóng em ạ Hoặc có thể mang qua cửa hàng anh kiểm tra hỗ trợ cho em hoàn toàn miễn phí cho em nhé Xem nó bị làm sao em ạ Vâng và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 10 của bạn Lê Thanh Hải cũng là câu hỏi cuối cùng cho hỏi đã 155 ngày hôm nay Thì bạn có hỏi là anh cho em hỏi con đeo 5577 có hai cấu hình là i5 7300 HQ mới 100% Và i7 7700 HQ mới 99% đều là 16 triệu 9 Vậy thì hai con CPU đó còn nào hơn ạ? À? Em chủ yếu chơi game như Liên minh huyền thoại và làm đồ họa tập trung vào anh giải đáp ạ anh nói đơn giản như này nhá chắc chắn đi bảy thì sẽ hơn đ
nó tăng tốc khi em xử lý đồ họa như game thì i7 7 nó sẽ hơn cụ thể ở đây nó là hơn số lõi số luồng cũng như số nhịp xử lý nó cao hơn có nghĩa cái đầu lâu là cái đầu thông minh hơn nó có thể xử lý nhiều công việc liền một lúc thì chắc chắn phiên bản i7 nó sẽ là hơn nhưng ở đây thì là việc một chiếc i7 cũ và một chiếc máy i5 mới thì em có thể cân đối còn nếu mà em không thích ai sử dụng máy của em thì em có thể mua máy mới còn nếu mà thích cấu hình thì phiên bản i7 chắc chắn nó sẽ hơn giúp em xử lý công việc về game cũng như đồ họa ngon hơn em nhé vâng thưa các bạn đây cũng là cái câu hỏi cuối cùng của số hồi đáp thứ 155 thì anh em có nhu cầu tư vấn về laptop này macbook hay các câu hỏi mà cần đánh giá về review phần mềm hay phần cứng hay là mở những chiếc máy nào đó mà anh em cần nhu cầu thì cứ đặt các câu hỏi bên dưới chúng tôi sẽ tổng hợp biên tập và có thể qua những video trả lời các bạn qua cái video như này hoặc có thể trả lời các bạn qua tin nhắn các bạn nhé và các bạn đừng quên nó là ủng hộ kênh bằng cách đó là đăng ký kênh cũng như bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những cái video mới nhất còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn